it's gonna be it. <laughs> Dostáváte 10 000 korun od člověka v tísni na tvorbu filmu v rámci workshopu Filmem pro klima. Gratulujeme. Jaký máš postup? No, mám tam ty brambory, nebo proti si rozdělám klásek. Ve 100 ml vody a 100 g žitní mouky, ale já tady nemám mouku, takže to musím nějak odhadovat. Myslíš a... váhu? Váhu. váhu. <laughs> mouku, mouku tady mám. Dala jsem tam teda 100 g No, co bys s těma penězmi udělal? Co bych udělal s těmi? Hele, já nevím. Já bych. Možná nějaké jako offsetové řešení, no. Ale já tomu fakt nerozumím. Jako já nevím. Já kdybych měla 10 tisíc a měla bych s nima, tak bych asi začala za nějakým odborníkem a zeptala se ho, co s tím dělat. Hmm. Nebo ne, jakože opravdu. Ne, že? Ale kdo myslíš, že ten odborník? No, to nevím. Domluvali jste se na hovor s poslanci z výboru pro životní prostředí. Odpověděli vám čtyři, ale nakonec se na hovor nedokázali připojit a přeložil se. Nakonec jste se nezvládli spojit se všemi. Není to moc, ale dá se za to třeba něco udělat. Já bych vám konkrétně navrhl uh, za 10 000 korun při průměrné ceně jedné sazenice 10 korun zvládnete vysázet tisíc stromů. Mm-hmm. Když, tomu, když, tomu pomůžete, když tomu pomůžete, kontaktujete nějakého zprávce lesa a vysázíte ty stromy, tak opravdu to se vám povede za, za 10 tisíc korun vysázet tisíc stromů. A já bych vám k tomu hned doporučil udělat pěknou osvětovou akci, nakoupit pytle a než se ty stromky vysází, tak celé to území pořádně vykli, uh, uklidit uh, v rámci brigády od všech odpadků, plastů. Za jízdenky do Brna a z Brna jste dohromady utratili zhruba 500 korun. Tak kdybych měl jako vzít uh, jeden projekt, tak by to byla organizace, která se jmenuje Clean Air Task Force. Protože jedna věc, co prosazují, je, aby se víc uh, investovalo do inovací technologií, které budou ten uhlík vlastně zachytávat, on se říká carbon capture, protože nejsme schopni jakoby, uh, opravdu všechny ty průmyslové závody udělat tak, aby to fungovalo jak nějak uh, bezemisně, takže prostě ty emise hnedka musíme prostě zachytávat, aby se nedostali prostě do atmosféry. Jedete na velikonoční prázdniny na chalupu. Odpočíváte a jeden tak stojíte. Napadlo mě to, že existuje koncept něčeho, čemu se říká energetická družstva a toho, že místo toho třeba, abyste přemýšleli individuálně o tom, že si instalujete třeba nějaký solární panel nebo nějaký jiný zdroj obnovitelné elektrické energie, tak a, a můžete, mít, a, můžete být členem nebo členkou družstva, a, v rámci kterého můžete a, s, tím, s těma penězma nějak kolektivně rozhodovat o tom, jak budete třeba investovat do nějakých projektů obnovitelné energie. Třeba to nemusí být nějaké jako 
a vyslovene investice do niečoho, co bude komerčný. Môže to byť skutečne družstvo v tom smyslu, že to bude kooperatíva, spolupráce, nejaké komunity lidí, kteří budú takhle a vlastne řešiť ten problém toho, odkaď získať čistou energii. Mm-hmm. To znamená. Mm-hmm. Nebavé, o tom som nevedela. Vy jste točit dopel Hřimova a dostali jste hlad. Za jídlo jste utratili... 350. 300, 300, 350. 350. No, 300, 50. A pak vám byla zima. Tak jste si museli dát svařák a za to jste dal další 120 korun. Byl začátek dubna a sněžilo. na nějakou jakoby, větší třeba stávku nebo na nějakou takovou věc, která by jako, um, dala do povědomí o tom problému. Nevím, jestli je to úplně nejefektivnější, ale... Je to, je to investovat. A prostě z těch peněz třeba do bych A prostě za nějaký čas, až by z těch peněz ještě do znásobě, tak by potom z těch peněz dělal. Při stříhání jste dostali hlad a koupili jste si pizzu a taky jste šli na oběd do indické restaurace a dali si kafe. Střížně to bylo dlouhý a tak jste utratili pěti kilo za jídlo. Peníze vznikají jako dluh, takže vlastně ta společnost začíná být hodně závislá na tom, aby si firmy, státy, aby se prostě všichni půjčovali, protože jinak by byl nedostatek peněz oběhu. Takže lidi nebo firmy, když si půjčí, tak musí zase splácet, musí splácet i s úrokem. Takže vlastně ten tlak na takové jako zrychlování produkce, zvyšování produkce je do velké míry daný tím bankovním systémem. Myslím si, že kdo má opravdu hlubší zájem o to, jak omezit klimatickou změnu, tak by měl začít přemýšlet o tom, jak, by jsme jinak, jak bychom jinak měli fungovat oblasti bankovnictví, jak, jak omezit třeba moc bank, protože tyto, tyto mechanismy tlačí na stále větší expanzi té naší civilizace, která má i další důsledky negativní, kromě ekonomického růstu. Vlastně nedá se úplně oddělit a neměla by se oddělovat klimatická změna od dalších způsobů, jimiž se hroutí hroutí ten náš svět, ta nejhlubší systémová příčina k tomu, jak funguje ten ekonomický a finanční systém. Zpívá vám 8 tisíc korun. Co s nima? 5 6 7 8 Doufám, že to nemusím být, ale... Dáme si tu meruňku? Jo, tak ještě můžeš nakrájet. Ještě půjde na zmrzlinu. Jo, jo, zmrzlinu. A mohli se si dát tady pivo. Je vedro. To není nějaká to. A jo, teď je specky. To je strašně divně kus specky. <laughs> hm? 
Děkuji.